Good evening, teacher. Hello, Reina. How are you? Hi. Um, I'm fine. And you? <laughs> um, it's Friday. Yes. <laughs> oh, my God. I'm so fat. Look at that. Uh, uh. I was I was not this fat like a year ago. I don't know what happened. Well, I know what happened. Working from home, you do nothing. Where do you work, Lena? And we lost her. Hello, Edwin. Good evening. Good evening. Is it, oh my God, it's raining. Oh, that's Erling. <laughs> it's raining in Santana City. You're in Santana? Yes. Oh my God, good. Who else is in Santana? Yeah, we lost rain now. Okay, yeah, it's raining in Santa Ana. Is it cold or hot? Uh, not on the sun. Is it cold or hot? Um, cold. Cold? Okay. But before the rain, was it cold or hot? Come on, Edwin. No. Right now it's cold. Repeat, right now it's cold. Right now it's cold. Before the storm. Before the storm. It was hot. It was hot. Got it. You see? Hi, Reina. Ay, perdón, es que está lloviendo. What, 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 what? I'm sorry. Repeat, I'm sorry. I'm sorry. It's raining here. It's, it's raining here. So I lost the internet. So I lost the internet. Internet connection, I'm sorry. Internet connection. Internet connection. Internet. 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 Mm -hmm. okay. Hey, Erling. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How's it going? Oh, maybe a little bit uh, uh, sick. Maybe or, have or you have a flu. Uh, no. I have a flu. Oh, did you say you? Yeah. I, I have the flu. The flu. Flu. The flu. The flu. Ah, okay. The flu. Yeah. The flu. I I have a cold. I have a cold. That's ah, cold. The it's cold. Like a uh huh. Uh huh. The flu. Ah, the you have you have fever. Your body aches, and yes, you may yeah. have rainy nose, a sore throat, some cough. <laughs> Oh my that God! That is the same that I have. I, I'm I'm just joking with Irma. Hi, Irma. Do that again. Do that again. Do it again. Do it again. No, que estoy mala de la gripe por eso. Ay, because so por por la gripe le hacen. Sí, me duele la cabeza. Oh, okay, okay. So that's I do that when my neck hurts. Okay, so tonight we have to talk about vocabulary. Give me just a minute. Okay. So vocabulary, I wanted to start with you with something that you should start practicing 
applying when you speak. And that's uh, some uh, phrasal verbs. <gasps> phrasal verbs. What phrasal verbs do you know? Do you know phrasal verbs? Come on, come on. Phrasal verbs is eh, cuando unimos dos verbos. Mm -mm. Pero no. Yes, but no. <laughs> yes, okay. but no. For example, looking for. Ah, wait. Look for. That is a verb and a preposition. <laughs> Mind this. No se dice ojo. No se dice I in English. Okay. No se dice ojo. No. You say mind this. Mind. No, pero yo digo eh, como de buscar. Looking for. Oh, wait, wait, wait. Look for. That is the phrasal verb. Now, all phrasal verbs are composed by a verb and a preposition. So, look for. You can say, I looked for the keys. I am looking, oh, sorry, looking for the keys. <clears throat> uh, what else, what else, what else, what else? I have looked for the keys, etc. So in other words, that's another phrasal verb. <laughs> no, that's an idiom. In other words, in other words, please be true. Frank Sinatra. In other words, I love you. Okay. In other words, the verb is the one that is um, affected by the grammar tense. So if you speak in past, you modify the verb. If you speak with present continuous, you add the ing to the verb. Because this is very common. Many people say, look, foreign. <laughs> what? <laughs> no, <laughs> don't do that. Okay. What about run out of? Salir a correr. <laughs> no. Let's see who guess, who knows this phrasal verb, run out of. To run out of something, something. <laughs> what are you eating? <laughs> uh huh. To run out of something. Let me give you an example, okay? Wait, today is July. Run out of, of paper. Oh my God, you're in the bathroom and you run out of paper. Oh my God, toilet paper. No, today is the 21st. So I'm running out of money. Are you running out of money? Oh my God, sorry. Running out of money. No, money, money. To run out of money. I'm running out of money. Because one more week and we get paid, right? Oh, I was driving. I was driving and my car stopped. And the car stopped. And I said, oh, my God, I just ran out of gas. Man, I ran out of gas. I ran out of gas. Repeat, I ran out of gas. Your wife is cooking the frijoles, right? The beans? <laughs> Your wife is cooking the frijoles? Has this happened to you? You're cooking the frijoles, the beans, and then your wife goes like, oh my God, we ran out of gas. <gasps> the frijoles. Right. And then you go, oh, we ran out of money. No. So what do you do? I mean, oh, my God, that happened to me once many years ago. We were boiling the beans, the frijoles, and right in the middle, 
no gas. And then, no money. What do we do? So we went to a neighbor. We bought the money. I mean, we borrowed. We borrowed the money. And we bought the gas. That was tough times. Those were tough times. Okay. And that's another word. Tough times. Tough times. What is tough? Tough times. Any idea? Tough times. Difficult times. But really, really difficult times. That's a synonym of difficult. Tough times. Okay. But you have to become accountable. Okay, if you do something wrong, you did something wrong, do you become accountable? You go like, boss, it was me. I'm sorry. My fault. It, it was me. What is to become accountable? Somebody. Somebody somewhere. Mm -hmm. What is to become accountable, Catherine? I don't know. Hmm. Exactly. Hacerse responsable o responsabilizarse. And that's in a positive way. In a positive way, you take ownership. There is a problem in your job and you have to resolve it. You have to resolve it. So you say, don't worry. I will resolve this for you. That is to take ownership, to own a problem. You got it? What is to take ownership then? Okay. You're muted today. Okay. Um, bien, empezamos la clase con ciertos uh, phrasal verbs. Les decía, para los que se acaban de unir, ahí en el chat de Zoom está la historial, que los verbos frasales, veíamos con Erling, se componen, y lo común es creer que son dos verbos. No, es un verbo con una preposición. ¿Por qué, Erling? ¿Cómo era el la cosa? El verbo... Eh... No, no, no recuerdo bien, pero como ah, que el, el, el verbo, el verbo es este modificado por el por el por el ah, la preposición. No, el verbo casi lo tenés Alain. El verbo es modificado por el, el tiempo. Por el tiempo gramatical. Entonces, con eso quédate. Tiene que ser un verbo. Y una preposición, por lógica, no voy a modificar la preposición, como veía ahí un ejemplo que decía, foring, vea, nada que ver. Entonces, verbos frasales, cambian por completo su significado en el 90% de ellos, ¿ok? Eh, hay muchísimos, ¿sí? Son muy utilizados, eh, más o menos, más o menos. En Estados Unidos hay siete tipos de acentos. Y la persona que vive en el East Coast, del lado derecho, donde está Filadelfia, New York, eh, toda esa área, eh, tienden a ser muy eh, ingleses, muy británicos al querer hablar. Entonces, por ende, ellos ocupan mucho la gramática, que es la única diferencia entre un británico y un, y un americano. El británico habla tal cual la gramática. ¿sí? Y por eso a veces cuesta entenderles, porque... Incluso la pronunciación es muy apegada a cómo es la gramática. Okay. Another example. Put up with. To put up with. Mm 
guess it. Okay. But it's to put up with. I have to put up with my students. Hey, that's really, well, that's not polite. <laughs> that's not polite. I have to deal with you. That's another one. Deal with you. It's a synonym. You have to deal with me. Lidiar con alguien. Soportar a alguien. Okay? To put up with my students. Oh. Yeah, we have to put up with the teacher. And it's different. The preposition changes the meaning sometimes. As simple as that, to put on. Right now it's raining, so you have to, and it's cold. So you have to put on. Sweater? A sweater, right, to put on a sweater. So I'm gonna take you through this right now. Um, I'll give you the job, the task of finding vocabulary, new vocabulary with phrasal verbs. But before that, Alexa Marcela Cibrian de Montenegro. Not here yet. Arely Isabel Campos Hernández. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. ¿Qué? Edwin Esaú Galdames Calderón. Present. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Yes. <laughs> Henry Giovanni Riva Rivera. Henry, Henry was with us before. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Present. Bien. Jill Yvonne Mengíbar de Castellanos. Present teacher. Okay. Juan Eduardo Flores Aguilar. Catherine Beatriz Reyes Ventura. Present. ¿Le solventaron, Catherine? Eh, no, no me contestaron. Ah, ok, voy a presionar yo. María Epifania Castro. Present teacher. Thank you. Marta Marisol Castillo Valladares. Present teacher. Good. Ay, como los envidio cuando los miro en hamaca, no sé quién más está en hamaca un día. De... Oh my God. Oscar Humberto Argueta. No. Reina Elizabeth García Alfaro. No. Present. Oh. Present. <laughs> ok Silvia Evelyn Romero Bautista Locura, Present teacher Sonia Esmeralda Mauricio Orellana Present teacher Thank you And Ursula Esteli Gómez Martínez Present teacher Thank you, ok Great job guys So, let's move on What do you have to do? Uh, what was yesterday's class? I, I'll try, I will try to speak in English, the whole class. Let's try it. Let's try it. What do you remember about yesterday's class? About the uses of should in positive, negative, and negative. <laughs> Should, right? What was your homework? I can't remember. Okay. There was no homework, was there? So far we are on page 15, if I'm not wrong, 15, 16. And tonight we will be done. We will be done with unit one. That's the idea. Okay, here we go, let's see. 
page 17 has a very short uh, conversation between two people. So, just a minute. Okay, somebody brought something for me. Okay, so um, we have a very short, oh, I thought I was projecting my screen, hold on sharing my screen here we go okay so this is page 17 and the lesson plan states that we should start we should start with this tonight is just a vocabulary practice so listen to me <laughs> read the conversation and practice in pairs i'm going to show you first as usual and then you go ahead and practice. Then we will do a dynamic. We will use should for a conversation. We were very, look at this, very busy yesterday. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We had a lot of customers. Can I use the pencil? We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Our inventory. Again, our, our, eso es como la letra R en inglés. Our inventory. Our inventory. Yes, we don't have enough quantity. Again, we don't, we don't have enough quantity of chocolate caramel. Chocolate caramel. What was our inventory? What was our inventory turnover for chocolate caramel? What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's three for this year. And the cost is $30 per unit. That's great. Antes de leerlo de todo de nuevo y a una velocidad normal. Eh, inventory turnover es rotación de inventario. ¿Cuántas veces en el año tu inventario rota? Es decir, de 100 unidades te quedas con cero y lo vuelves a rellenar el inventario. ¿Cuántas veces ocurrió eso? That's it. Simple, ¿ok? Rotación de inventario. Ok, so here we go. Normal speed. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Hmm. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now it's three for this year and the cost is $30 per unit. That's great. Questions, doubts, any questions? Any questions? No questions. No, teacher. Que hable ahora o que calle para siempre. Después me van a estar diciendo, no, es que no lo entendí. Ok. Eh, fíjense que les voy a ser bien honestos. A mí, eh, no me llega mucho esto de los role plays que traen los libros porque siento que lo ocuparon mucho uno, y dos, siento que el aprendizaje debe de ser algo eh, muy natural y lo natural es que tú tengas creatividad, porque llega un punto en los manuales, desde el intermedio cuatro o cinco ya no hay nada en los libros solo links y muchos de los links ya no funcionan, ya no están disponibles en, en YouTube o en muchas eh, páginas que eran antes disponibles. Um, entonces, en avanzado, ojalá que tengas a alguien que sea muy creativo para generar eh, dinámicas de trabajo en grupos, eh, en línea, ¿no? Eh, porque vas a tener que hacer eso. Entonces, entre más pronto tú te metas en esto y te empeces a hablar, más rápido vas a, a tener la capacidad, esa, la soltura para hablar, que es muy importante. Ok, so I'm sending you right now the screenshot to your WhatsApp and I need you to practice 
in breakout rooms for just 15 minutes. Then we come back. I test some of you and we continue, okay? Okay. Okay, let's go. Nadie, nadie habla, no sé qué pasó con los Hola. demás. Hola. Hola. Pero nosotras. Sí, bueno, es que, se, sí, es que se, a mí se me va la señal por eso, como que estaba de tronar. Um... Al tener la cámara apagada se mejora la señal. Es, es menos probable que se trabe. Ah, vale. <coughs> Hola, lo siento, se me estaba trabando el inter y no me dejaba hacer nada. Está bien, si sí, por la tormenta está complicado. Pues. Ok, eh, comparto el... Voy a compartir la... el libro. ¿Está bien? Yo tengo el libro, pero es mejor que lo comparto. Ok, ¿quién va a iniciar? Ok, um, empiezo. Ok. Eh, yo va a usted con Marta. ¿Cómo gusta, compañero? Bueno, John, we were very busy yesterday. We have a lot of customers. ¿Con no quién sé. va? ¿Conmigo o con, o con alguna otra compañía? Uh, no sé, hay con cualquiera. Bus, bus. Va, entonces lo voy a ver. Entonces yo soy Ben, ¿verdad? Ben, ajá. Uh -huh. We did a thing the need to stop our inventory. Yes. We don't have enough quantities, creo que así se dice. Quantity of chocolate caramel. What was our inventory to over for chocolate caramel? What about the cost? Right. Right now, no, it's three for this year, and the cost three for this year, and the cost is thirty per unit. That's great. Now change. You start. Okay. We are very busy. Yesterday we had a lot of customers. Mm -hmm. We did. I think we need the stuff for inventory. 
Uh, yes, we don't have an ounce quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? What about the cost? Right now, it is for three this year, and the cost is for 30 per unit. That's great. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did, I think we need to stop our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about mm -hmm. the cost? Right now it's three for this year and the cost is 30 for, per unit. That's great. Okay, comience ahora usted. Okay. We are very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes, we don't have enough quality of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now it's for three. It's three for this year, and the cost is for 30 per unit. That's great. Bye, Ustedes. Bye, Anina. Ursula. Bye, Anina. We were very busy yesterday. We had a lot of questions. We did. I think we need to stop our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's free for this year, and the cost is $30 per unit. That's great. No change. Okay. We are very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stop our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now it's three for this year and the cost is 30 per unit. Enough. 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 Eh, eh, es enough. Es como termina como con F. Me fijé que lo pronunció así. Eh, le veo mucho los labios cuando pronuncia para ver cómo, ah, cómo lo tenemos que hacer. Y dijo enough. Es como con F al final. Ajá, con F. Enough. 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 Sí, las palabras. Ajá. Busy. Eh, a lot of, ajá, también donde en la, en la primera de John, eh, we have a lot of, a lot of. We eh, have a lot of. Ah, la palabra, ya en, en, el, en la segunda, digamos en el tercer renglón, donde dice our, es como, no sé, más largo de, la que, de lo que se mira escrito. Dijo que era como la, la R. Uh -huh. Our eh, inventor. Eh, eh, eh. ver cuál otra quantity. Creo que las otras sí estamos bien. La de turno, turnover. Turnover. Uh, turn, turnover. Turnover. Eso sí, no me acuerdo si la pronunció como turnover o. Eh, sí, eso sí, no me acuerdo, pero sí es. Turn, oh, turn over, pero eso sí no recuerdo cómo la, cómo la pronunció. 
y ahí what about the cops en lo demás sí creo que no está tan no hay palabras muy complicadas de pronunciar turn over turn over Uh -huh. eh, la U es como A, o sea, suena como A, donde dice turn over, turn over. ¿Se acuerdan cuando en las primeras clases decían eh, A, E, I, O, U y eran A, E, I, A, A? La O y la U suenan como A. No sé si lo vieron ustedes o se acuerdan. Yo como siempre me acuerdo como 10 minutos, 10, 15 minutos siempre está. No me entiendo si es lo mejor. Sí, las vocales son como son A, E, I, O, U, que se pronuncian. Yo al principio no entendía porque decían A, E, I, A, A. Es así como, 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 se, como suena. Como suena cuando ya se va a pronunciar. Entonces, esa palabra, la U, suena como A. Ajá. Char over. Sí, así es. ¿Lo hacemos invertido? Sí. Ay, ok, sí. que comienza la primera pareja. Um, Bye. Uh, uh, Comienza. Okay. Yo. Sí, ya comienza. Sí. Ok. Okay, we were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stop our inventory. Hola. 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 <laughs> We were very busy yesterday. We had a lot of customers. Mm, creo que nos confundimos. ¿O oh, no? Sí, es que volvieron a empezar. Sí. Ajá, comenzamos otra vez. Nos quedamos. You ven, Eduardo. Ok. We did. I think we need to stop our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? Let's continue. Ah, what about the cost? Right now. Oh, what about the cost? Right now is free for this year, and the cost is thirty per unit. That's great. <coughs> okay, ahora se le yo. Okay. We were very busy. We were very busy. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did, I think we needed to stop our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate, of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's three for this year. And the cost, and the cost is, Seri per unit. That's right. It's busy now. Creo que tenía otra compañera. No. A lot of. A lot of. Seri. Ah, Seri no lo. This is pronunci pronunciation. Busy. Enough. Busy. A lot of. Uh -huh. Turnover, turnover, 30, 30. And I forget uh, many, many words of the pronunciation. Mm -hmm. Have a no, teacher. Mm -hmm. Have a no, have a no. Have enough. Have a no. We have enough, Does, did mm -hmm. they say that? 
We don't have enough. We don't have enough. We don't have enough. We don't have enough quantity of chocolate caramel. We don't have. We don't have enough. You know, you say each quantity. We don't have enough ch chocolate caramel. Caramel, yeah, chocolate caramel. I don't like the way that that sounds. But anyways, okay. Repeat, repeat, repeat. Next. Está bien. Sí. It's okay. <laughs> we were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did a thing we need to to stop or inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's three that? for this year. That right now, it's three for this year. At the cost is 30 per unit. That's great. Volvemos. Hola. Hola, hola. Casi no les escucho. Hola. 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 Hola, hola, hola. Hoy sí. Sí, 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 aquí estamos, aquí estamos. <ríe> ya no, les hace... no, es que bien cortados. Ajá. Vaya. Yo, yo hago el de John. Bueno. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did, we did, I think we need to stock our inventory, to stock our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's three for this year. And the cost is 30 per unit. That's great.
Okay, let's get this done. Let's do it. So um, I'm not going to project the conversation. You already have it on your WhatsApp. Let me just show you how we will choose people randomly tonight. Okay, so I'm going to choose two students randomly. Okay, Ooh, first. Great dynamic. <laughs> first, we have Eduardo. And Eduardo is going to talk with Erling. Okay. Okay. All yours. Ready? Maybe. Set. <laughs> Give it a try. One, two, three. Action. Give me a second, teacher. Give me a second. Okay. Okay. Sorry, my my assistant is just taking place right now. Okay, with Eduardo. Mm -hmm. uh, we were be very busy yesterday. We had a lot of. We did. I think we need to start our inventory. Yes, we don't have enough quantity to of of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate or for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's three for this year, and the cost is thirty per unit. Uh, that's great. Easy. You see, this is very short, actually. Now, please repeat and, with me. And switch. Yep. You say, think. 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 Yeah. Think sounds like the mineral in Spanish. Think. Think. And the K comes from here. Think. Think. Then you have year year really strong year 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 sure. mm -hmm. okay great job hey good job guys you're pronunciating very good let's go with another couple Good, so we have Sylvia. Sylvia, say hi. And Jill. Okay, Sylvia, are you here? I saw her. And I saw her face. I'm a believer. Okay, maybe Sylvia is indisposed right now. Como dijo Don Francisco, ¿qué dice el público? Seleccionamos a alguien más. Jill? Okay, let me choose somebody else. Let's see. Irma, okay. Irma and Jill. Teacher. Hello. Perdón, fíjese que yo todavía no he llegado a la, a la casa y sí me logré conectar ahorita, pero quizás voy a llegar como dentro de media hora. Entonces, como voy en camino, no puedo participar. It's okay, Henry. I understand. Thank you for letting me know. Thank you, teacher. Okay, okay, Jill, I'll wait for you. Okay, so me dice Jill que se quedó sin micrófono. <coughs> Listo. Hey, good. Okay. Me sacó de la plataforma, no sé qué pasó. 
it's okay. We can hear you and see you now. Okay, one, okay. two, three, whenever you're ready. Okay. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock our inventory. Yes, we don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory to turn uh, turnover for chocolate caramel? Uh, what about the cost? Right now, it's three for this year, and the cost is thirty dollar per unit. That's great. I have no feedback. Woo! Hey, that was great. Good pronunciation. Just a little, maybe a little bit more of smiling, you know, excitement. Oh my God. Woo! Three times we turn over the inventory. That was amazing. I can't believe it. Okay, good. That's just one more couple and then we move on to the next dynamic. Okay. Okay. Ta -ta -ta. Dun, 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 dun. Ursula. And who's going to be Ursula's couple? Ursula will be with Martha. Okay. Good. Martha and Ursula. Ready, teacher. Awesome. Ready, ready. What about Martha? Mm -hmm. Good teacher. Excellent. Okay. One, I, two, I three. Start. Yep. Action. We were very busy yesterday. We had a lot of customers. We did. I think we need to stock to stock our inventory. Yes. We don't have enough quantity of chocolate caramel. What was our inventory turnover for chocolate caramel? What about the cost? Right now, it's free for this year, and the cost is $30 per unit. That's great. Excellent. Oh, my God. Good job. Hey, nice pronunciation. Marta, la felicito porque usualmente siempre le encuentro un feedback, algo, algo que hay que, que mejorar, pero si lo hizo Perfecto. Solamente este, este número, chicos. Eh, sí, tal vez alguien le dijo 30. Ok. La pronunciación bien sencilla. 30. 30. 30. 30. La TH suena una Z, acuérdense. Good job, guys. Ok. So, everybody, can you define inventory? Can you please define inventory in your own words in English? In English. Define inventory. Hmm. Hmm. I think it's the quantity of product that you have in, in a warehouse, for example. That you have in a warehouse. Okay. Mm -hmm. Okay. What kind of product? For example, computer, um, printer, oh. any kind oh, of product. Just, well, if you are reseller, yes, any product. What about a manufacturer? What if you are a manufacturer? Can you have multiple inventories yes, for example, in, we have a inventory about the materia prima uh -huh. how do you say materia prima in english everybody everybody let's get do it Come on. Solo Edwin me agarra las canciones en el aire. Y él iba a hacer, let's get this started. 
<laughs> Come on, guys. Black Eyed Peas. No, no. It's not the Black Eyed Peas. What was the name of that band, that group? Backstreet Boys, no? Yeah? Okay. I'll teach her the Black Eyed Peas. The Black Eyed Peas. Oh, they... Let's get this started in here. Yeah? I can remember. Hey. Mm hmm Raw material. Raw material inventory. The raw material. The final product. Final product inventory. And what other inventories do you know in your company? Uh, do you have... Mm. I don't know if inventory is similar or is like a stock. You can um, put, you can use both together, inventory stock. Yes. For example, in my in my job, mm -hmm. um, I I receive the the product in. Uh, and you and we uh, I classify it and I I don't know como organize it because I can como saber cuánto yeah. hay de, de, de cada producto o saber la lo que va the saliendo quantities. okay the incomes and outcomes And yes, so you are in charge of the stock, mm -hmm. the inventory stock. You're in charge of the inventory stock. Mm -hmm. Incomes and outcomes of the products. Uh, what I... Día, hay muchos, muchos, un montón de cosas. Really, you work at a hardware store? Yes. Oh my God, how, how do you do that? I'm curious, you know, because I love I love going to uh, to to hardware uh, to Vidri to Freon. I just love going there. I go crazy, and sometimes when I go for one specific thing, I have to go like this. <laughs> okay, here's the paint. I'm going out. What is that? <gasps> no, I take it. <laughs> oh my God, we that's with men, right? Men, we are like that, right, Edwin? There are, not, yes. there are not too many men in this class. Oh, my God. <laughs> We're the only two men in the class. Where Where is Eduardo? Oh, no, there's Eduardo. Yeah. Are, are, does that happen to you, Edwin, when you go to Vidri and, and you, you just go for one, I don't know, a piece of cable, you know, or something, and you end up spending like $20? Yeah. That es complicado con las medidas o cuando de pronto hay clientes que llegan y quiero dicen una broca para este tornillo y uno es como pues si uno no sabe las medidas y qué medida es este tornillo no sé pero ay <ríe> lo complica un poquito más porque pues no no saben la medida de pronto uno tiene que saber y si no maneja las medidas Es como andar buscando por, por brocas. <laughs> no. that, that's difficult. I, there is where you have to use something. You have to use the, the, the king foot. I don't know how to say it in English. I, I, I was taught, I studied engineering, engineering in Universidad Francisco Gavidia, but and they taught me how to use el pie de rey, but I, I never got it. I mean, <laughs> I understood how to use it, but I never applied it in real life. And now that I want to use it, I, I don't know how to do it. So I understand the use your feelings. The use of pie de rey is very easy, 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 easier. It's a piece of case. 
Because you have practice, Eduardo. My, right? father, my father is using the, the, a lot of years. At a workshop. Yes, my father is a... Mechanic? No, he's a lawyer. No, not a lawyer, no. Carpenter? Yo, Joel. Joel. Uh, oh, he's, he's a jeweler. Really? Yeah. yeah. Wow. So he works with wristwatches, for example. Wow. That's impressive. Okay. Okay, so inventory. Tranquilo, no pasa nada. Fue trueno, tranquilo. Who are you calling? ¿A quién estás calmando? ¿Al niño o un...? Es mi son. Ah, okay, sí, porque... My <laughs> A mí me, pasa, me pasó eso ahorita antes de la clase. Saben que se puso verde y rojo el cielo. Y estaba con mi perro fuera viendo llover porque le encanta. O sea, el fascinado. Pero cuando truena, se me mete entre las piernas. So funny. Hush keys are crazy. Again, it's crazy. Okay, so inventories. Um, you can have inventory of anything. I mean, just about anything. Um, there are measurements. I'm supposed to tell you about this. Um, there are measurements in simple words. Uh, measurements and different types of measurements. Like for example, at the hardware store, sometimes they wait, they wait some things like nails, for example, right, uh, Daisy? They weight nails because they cannot, you cannot count one nail, two nails, three nails, four nails, five nails, 1,000 nails, okay. Okay, weight. What is the weight of this bag? Quiero que distingan una cosa super rápido. Weight. Verbo, way, way, noun. El verbo y la palabra. Noten que solo lleva la T al final. Wait es el verbo. Y sin la T es la palabra. Corríjanme si tengo dislexia con ese sentido. Sí, de hecho es al revés. <ríe> Way sin la T es el verbo y con la T es el noun. I'm sorry. Don't kill the teacher. Ok. Rápido. ¿Qué dije? ¿Qué pasa con el peso? ¿Qué, qué ocurre? What are measurements? ¿Qué son medidas? Ya dije en español. Ok. So, measurements. They have weight. What other measurements do you know? Weight. ¿Saben qué? Para animarlo, vamos a hacer un juego súper rápido, ¿ok? Eh, el juego se llama Kill the Teacher. Ya. Yeah. Mata al teacher. ¿Cómo así? Ustedes dicen la palabra en español y yo tengo que decirles el significado en inglés. O sea, traducir inmediatamente la palabra que ustedes me van a dar. Estamos hablando de inventario. ¿Qué se te ocurre? Cualquier palabra que se te ocurra con inventario. Yo me he quedado clavado con Jill, con Daisy, perdón, porque dijo hardware store. Estoy pensando, oh my God. Porque siempre me da curiosidad. ¿Cómo hace esta gente? Que vos llegas a un pasillo de tornillos y le enseñas el tornillo y dices, ah, sí, ah, venga, para acá, aquí está. Tenga. Mira, y le va a servir esto también. Los, las ah. cosas de escritura también. Eh polines, tubo galvanizado, todas esas cosas, porque van medidas de, de tres, de media, tres cuartos, una, uno, un cuarto, de una y media, son varias medidas. Yo siempre he dicho que, que eso quizás es lo más complicado. Okay. Porque tiene que identificar rápidamente qué medida es para poderle dar lo que necesita. Exacto. Si no, igual hay medidas inglesas y americanas y, oh my God cubos estrellados, cubos hexagonales, oh my god. For example, when I arrived at my job, uh, uh, 
Americans mm -hmm. uh, say that I need a Pauline that when fifth, uh, ten fifth, and in El Salvador oh, using, the... using only inch. inches. Yeah, we use okay. inches and they use feet. Yeah, even for bear, people. You can bear, you can bear a, a meters. For example, three three feet is a ninety-three. 93 centimeters. 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 Es eh, easy, eh, es fácil cuando uno ya conoce lo que él está diciendo en inglés, cuando uno ya ha estudiado y ya está aprendiendo. Mm -hmm. Entonces, That's experience. Es fácil cuando conoces eso. Y cuando viene y lo que dice la compañera, que tiene un montón de medidas, lo básico, él ya lleva las medidas. Uno solo usa el código y hace la medida. Y hace la medida. Presenta la medida. Es fácil. Yo oh. A mí me ha tocado ir a La Palma durante los últimos seis meses porque le cambié el motor a mi carro. Me compré un Volkswagen de 1978 y le quité el motor 1100 que traía y me meto de, de, de curioso para que me conozcan un poco cómo soy yo. Me emocioné. A mí me encanta mi carro. Una chatarra. Pero está buena la lata. O sea, estaba, está en perfectas condiciones mi carro. Y pues se me fregó la, el disco y la prensa y dije... Si voy a gastar 200 dólares en esto, el motor de arranque ya no lo encuentro, ya no existe, no lo producen. Mejor le muevo un 1.8. Y lo hice. Un tomado seis meses y con estas manitos casi me vuelo un dedo, por cierto. Y como soy bien quisquilloso, todo quedó pero reluciente y muy orgulloso de que hayando un ruido que no sé qué es, pero... Súper bien, ya se me quedó una vez y supe qué era y esa es la emoción. Y cuando tú haces algo con tus manos, te quedas... Lo conoces de pe a Así, cuando reparas algo. O sea, los hombres más que todos me van a entender es como... Man, arreglé el Nintendo. ¿Se acuerdan? <risa> <risa> Solo soplabas el caso. <risa> yes. <risa> ok, so vamos a jugar. Kill the teacher. Think about a word or a verb. Whatever. Pensar un verbo o una palabra. Lo que se te venga a la mente. Voy de izquierda a derecha. ¿eh? Solo voy a decir el nombre y tú me dices la palabra. Ready? Three, two, one. Jill. Of course, in Spanish. And I'll say it in English. Pero pongamos dinámica esto. Oh, oh, oh. Jill. Me perdí. Cualquier palabra en español que usted no sepa cómo se dice en inglés. O verbo. Techo. Oh, easy, okay. Roof. Uh huh. Next, Irma. Left Ay, to right. Left to right. Eh, ya se me olvidaron todas. <laughs> Repisa. Repisa. Um, that's a good one. Uh, four, three. Is that the word? Because los argentinos le llaman. Otra... Oh my God, Rafael. Oh my God. See, this helps me a lot. Shelf. Shelf. And the plural is shelves. Shelf, shelves. Menos mal que trabaja en 7 Eleven. Las tiendas de conveniencia en Estados Unidos y cada rato usa esa palabra. Shelf, shelf, shelf. Ok, good. Edwin. Avería. Avería. Something that doesn't work anymore. Is this out of, out of order? There are many ways of saying that word. Out of order. Um, or avoided product avoided I've seen these words uh -huh. voided uh, out of order faulty 
faulty. Faulty. ¿Ya? Yeah. Úrsula. <coughs> Tejer, teacher, tejer. Tejer. Sí. Yes. Yes. Su. 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 Yeah. Mm. Okay. Yeah, I remember. That word. Okay, I'm going with Catherine. You know, este es coser. <laughs> Rear. Okay. Catherine. Ay, no se me ocurre algo ahorita. <laughs> okay, I'll put you I'll put you on the parking lot. You're on the parking lot, Catherine. Erling, kill the teacher. Yeah, the Ray. Oh, come on. I said I don't know how to say it. No way. <laughs> ¿Sabes qué tanto video que he visto para reparar ese carro? Estoy seguro que en de alguno lo, lo, lo pronunciaban. Oh my God. It's just a, a scale, a digital scale. It's, it's some sort of scale. Um, it's not King Foot. Because they don't know, they don't use it that way. Okay, I can't believe it. No. Bernier. Bernier? That's the es way? It's the name. Bernier caliper. <laughs> or Bernier scale. Bernier scale. Yeah. Oh my God, thank you. Thank you, thank you. Bernier scale. Name after Pierre Bernier. A uh, French. Teacher, how do you say talón de Aquiles? <laughs> Aquiles heel. Aquiles boy. I just remember Cantinflas. Oh my God. Aquiles heel. Uh huh. <laughs> Excellent. Okay. Thank you. Erling's got a point. So, um, Catherine, have you thought? Have you thought about any word? Or shall I go with Sonia? Okay, Sonia. No, teacher. Um, sí, eh, sería... ¿Se imaginan yo haciendo esto en clases en vivo? No se imaginan la locura eh, que es. Daba clases en, en una universidad ahí en Soyapango, no voy a decir cuál, es grande. Y los bichos se emocionaban. Y, y ya después, la segunda vez, ya la siguiente clase llegaban y me decían, teacher, teacher, let's kill the teacher, let's kill the teacher. Y yo, ok, let's do it. Y ya cuando me veían que ponía cara de yo no sé, ¿verdad? empezaban, five, four, three, two, one. Porque si la penitencia era que si yo me equivocaba un máximo de tres veces, les tenía que llevar una sorpresa en la siguiente clase. Eran clases de fines de semana. Y era gente bien humilde. Entonces, pues, a veces les llevaba flan, una vez les llevé un flan que hace mi esposa, a uh, otra vez llevé budín y otra vez dulces, o sea, pero it was like, wow, right? It's it's really awesome. good. Sí, era bien bonito eso. Cuando no estaba la pandemia. Ok. Uh, Sonia, we lost you. Catherine. Uh, quizás esta palabra cerámica, como ah, se dice. That's easy, mm. cerámica. Mm. Mm -hmm. Cerámica. That's the way I heard it. Así lo he escuchado. That's the way I have heard it. Uh, Reina. 
Eh, contabilidad. Accounting. Accounting. I missed an N. Accounting. Uh, where, where, where was I? Sonia. Daisy. Then I go with Maria Epifania. Daisy. Parangari Kutirimikwaro. Dermatolo. I'm what? Dermatolo. Oh, dermatologist. Dermatologist. Mr. T. Mm -hmm. Maria. Despliegue de inventario. What? Despliegue, Despliegue de inventario. De inventario. Despliegue. Uh -huh. Inventory, take off. O lo, o lo he encontrado de otra forma usted. El micrófono. Busqué solo las palabras relacionadas al inventario y me sale ese despliegue de inventario. Es como creo que es cuando va descargando el inventario para repartir el producto a las empresas. Algo así. Ah, eso es descarga de inventario. Uh -huh. Ah, Pero ok. La palabra que lo tiene es despliega de inventario. Ok. Pero creo que lo correcto es eh, descargo de inventario. On, uh, discharge. Inventory uh -huh. discharge. In discharge, ajá. Uh -huh. Descarga uh -huh. de inventario. Inventory discharge. Ok. Ajá, ajá. Daisy, Eduardo. Eduardo. Vajilla. Vajilla? I will say dish set, but what, what do you have? Vajilla. Is that right? Yeah, I, I, I will use dish set, but what do you have, Eduardo? No, no, no. No, oh, okay. Did you just don't know crockery? Crockery. Thank you. That's more common. Crockery. Okay, Jennifer. Vitrina o mostrador. It's on the stand. The stand. Okay. Then I have Henry who is traveling. Alexa. What is the difference uh, between a stand or bean? A bean. What is the difference? I guess is the what they are made of or they use. Bean like B I N, right? Bean. And also if the bean is enclosed, you know, is closed. Or not? That's the difference. If uh, a stand could be just anywhere, you know, exposing the attic, the articles, the items. That's different. But but in the pharmacy, in the pharmacy, oh. the inventory is the is the is the, in the bin bin S one bin bin K two. It is is the same stand. Or stand. Mm -hmm. Yeah, that, that's why they use they use in the pharmacy in the pharmacy in the pharmacy in the factory in, in the a factory or in a in a in a in a factory or in a manufactory the bean is factory. is using for for export or import export. And you're talking about a term, the bean number. Is that right? Is that right? It's using for import export in a yeah. bodega. O sea, todo, el, todo está envinado en la bodega. Envinado en la bodega. Oh. O sea, es, 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 en la factory. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Pero creo que se escribe diferente, ¿no? It could be bean. I don't know. But yeah, I have seen the beans, the, the beans at the inventory stock. Okay. Okay, how do you say uh, bodega in English? 
warehouse 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 yes. or store or or store mm -hmm. or store okay uh what else what else what else what else so measurement units we have meters centimeters we have pounds right kilos what else can you use because you can go by the weight. Oh, what about the yards? Right? I don't like yards. That's like a, feet, a foot. One foot, three feet, two feet. Okay. So let's do our practice with should. That will be, oh, hold on. No, 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 no. There's something else on your workbook that you need to do, but let's do it together. Same page is at the bottom. Match the definitions with the words. Hold on. Match the definitions with the words below. So here you have the words costs, cost, I'm sorry, inventory turnover, stock, quantity, quantity, quantity or quantity, and inventory. So what is the definition for each one of these five? Okay. You only have eight minutes for this activity. I'm going to split you really quick. You only have eight minutes to talk to your partners and define what is cost, what is inventory turnover, stock, quantity, or inventory, okay? Okay. Good. Let me recreate the groups. Let's go. Just eight minutes. Erling, Ursula, Henry, well, Henry, estás ocupado. Martha, Edwin, and Jill, please join your rooms. Sure, I have problems with the with the internet. Okay, puedes mantener la cámara apagada, pero únete al grupo, porfa. Ahí te llevo la invitación. Hola. El primero. Intenso, yo no sé. Ah, no, es que le escuchaba, le escucha, le escucho cortado. O oh, allá bien lejos. Ah, ya. Vaya, pero dice aparte. Este me dice que es invento. De este sí estoy seguro. Pero costo. La cuatro será inventory turnover. No, el turnover creo que sería este, porque es cuando ya no hay, ya no hay producto, entonces como que se. se llena todo. Gracias. Mm -hmm. 
En el 2, a cumplir this. Será el mismo esto. No, es que solo oh. una vez. Solo una vez se puede usar cada palabra. Hola. Hola. Hola, sí. Ah, okay. Este. No será. Este es acá. Uh -huh. Y este es cuánto de, de cantidad. Cuánto. Ok, si ¿sí es así. Pero, Entonces, ¿no? Ajá. el inventario de acá. Ok, bueno. Inventory. Eso sería la, la cuatro. Sí. La inventory turn over. Turn over. Turn uh -huh. turn over. Y el, el, la cinco, el quantity. La cinco sería quantity. Ajá, veamos. Okay. Entonces la uno sería ¿Cuál dijeron? Stop. Uh, stop. Entonces la cinco sería quantity. Sí. Uh -huh. Ok. Dice. Uh -huh. Sí, correcto. Para obtener más producto en el inventario. Es la cinco. Ajá. Uh -huh que sería quantity. Ok. Quantity. Ok, listo. Ok, you're ready, right? Are you ready? Ready. Ok, give me just a minute. Para obtener more productos en el inventario. Eh, la cinco, pienso que la sería en eh, stock. De existencia. Para obtener más productos en el inventario. No, eso es la dos. El la dos. Porque es una lista completa de mercancías que están a la mano, que sea que hay, que están en existencia. Esto es todo lo que tenemos a la mano en bodega. ¿Verdad, Marisolcita? Firmita. Firmita. Entonces, vamos a ver. Y entonces, ¿la cinco qué sería? La primera, entonces, la uno sería invento. La primera... Uh -huh. La uh -huh. particular de cualquier cosa. Uh -huh. La última. Para tener más productos en el inventario.
got to sit in your foot. Okay, let's just wait for the others. Everybody, everybody, do it. Hey, there, there's a lot of lightning strikes right now, right? I have the door open on my backyard. I just see the light. And here comes the thunder. Wow. And I have to work tomorrow at 5 a.m. Oh, my God. That's cruel. You know, it is really cruel when I have to work at 5 a.m. And it's really cold, really cold, you know, and it's raining in the morning. And on my day off, when I have a day off, it's really hot and the sun is shining and everything. I don't like that. Anyways. <laughs> okay. Ustedes tienen que utilizar la tecnología, señores y señores. Um, so, vamos, señoritas, perdón, y señores. Eh, vamos a utilizar uh, la herramienta de Zoom que les permite dibujar en la pantalla. So, you can do it. Let's go with number one. I mean, what is cost? What is cost? Necesito que pongan un punto en el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, lo que usted considere conveniente. What is cost? So go to your Zoom tools, grab a pen or whatever you want to grab and draw on the screen. Draw on the screen. I'm using imperatives. Oh, you can write it as well. Everybody, come on. Necesito ver qué piensan todos. Así que agarren un sticker o el lápiz. Pónganle una mancha, el 3, si creen que es el 3, o el 1, o el 2. As you want, as you wish. Ursula, ok. Jill says one. Ok, good. ¿Qué dice el público? Quality. Voy a usar un comodín. <laughs> We are in cost right now. Cost. What is cost? Jill says a particular amount of anything. Okay, cost. Ursula says the price paid to get something. Daisy says, I don't know. Uh huh. Who, who was that dot? I didn't see who was the big pink dot. The Me price. Reina. Okay. Reina says the price to pay, the, the price paid to get something. Yeah. Solo tengo cinco estudiantes. Come on, guys. Huh. I have one, two, three votes for number three and two votes. Okay, Eduardo says the price paid to get something. Yes, that is the cost. Exactly, that is the cost. Let me clear the board. That's the cost. I'm going to type it. Sorry. Okay. That's the cost. Let's go with inventory turnover. Inventory turnover. Everybody, stop typing. <laughs> Ursula says it's number four, inventory turnover. The number of times a company sells its inventory a year. Oh my God, Reina says a complete listing of merchandise or stock on them on hand. Uh huh. Number four, inventory turnover. Maria says number four, inventory turnover. Uh 
Okay. Good. Yeah, that's number four, guys. That's number four. Eduardo says it's number four, too. Thank you, Eduardo. Everybody, thank you. That's uh, number four, inventory turnover. Okay. It's one word. Inventory turnover is number four. Uh huh. What's number that? one? Quality, quality. Number one is quantity for you? Quantity, for you? yes. Okay, but let's go with stock first. What's stock, guys? <coughs> What's stock? Jennifer? For you, stock is to get more product in the inventory. Ursula, too, you think stock is to get more product in the inventory? Number five, stock, right? To get more product in the inventory. Okay, I'll go by your word. Yes, this stock and what is quantity? Jennifer, okay. Quantity is number one. Thus, inventory number two. Thus, therefore, number two is inventory. Thus, I see. Number two is inventory. I see. Thus. Therefore, por tanto, number two is inventory. Este THUS, así, es cuando algo resulta muy explícito, ¿no? Por ende. Y es muy formal. Es inglés arcaico. No se utiliza mucho, pero en, en un ámbito formal sí se puede utilizar. No me crean a mí todo lo que diga así como esas fumaderas, vean CNN en inglés y van a descubrir muchas palabras o el uso de is o are cuando se dice people ¿cuál sería lo correcto mientras que les envío este screenshot? people is standing o people are standing outside the building people are standing or people is standing people are, are. Oh my God, al unísono. Eh? Mm -hmm. Sí, chicos, de manera informal es people are standing. Por lógica gramatical, todo el mundo concuerda en que es are porque es un plural, ¿no? Pero en un ámbito formal como el de CNN que les menciono es people is standing. Es como decir, ese grupo de personas está. Ya, yeah. dejan de ser ellos, sino es un grupo en sí. Ok, so it's 9.40 already. Vamos a hacer, vamos a comenzar una dinámica el día de hoy para presentarle el lunes al inicio de nuestra clase. Let me recreate the groups again. Yeah, that would be enough. Catherine, Epifania. Yeah, María y Catherine. Ok, so, he creado cuatro grupos. A cada grupo le voy a dar un tema específico del cual necesito que preparen una presentación no quiero ni que escriban bueno, sí, tomen nota de las oraciones que van a utilizar vamos a ocupar should únicamente ¿saben qué? se lo voy a dejar a su libre albedrío el uso de modales pero necesitamos usar mucho should, entonces es tan fácil como lo que les decía ayer ¿no? yo les voy a dar un tema, ustedes van a preparar un role play, donde los cuatro tienen que participar eh, el día lunes llevando a cabo ese roleplay, pero que se entienda, que sus compañeros entiendan cuál es la temática, ¿ok? So, voy a comenzar los rooms, solo les voy a pasar dando el tema y luego regreso, ¿ok? Good, pero todos, unámonos, porfa, let's go, let's go, let's go.
Ok. Bien, tengo tres estudiantes. Eh, aquí el problema va a ser que a Daisy la golpea a su esposo y no lo quiere dejar. Viene Jennifer y Alexa y empiezan a darle consejos. Deberías de dejar a ese hombre. Te va a matar. Deberías de llamar a la policía. Lo deberías de denunciar. Y etcétera, etcétera. Todo consejos, todo consejos. Eh, Daisy podría decir, no, pero yo lo amo. ¿Para qué? Así, no, pero yo lo amo. ¿Qué tiene? Eh. Y que me pegue, pero que no me deje. Exacto. Ok. Ok. Estoy tomando nota porque si no se me olvida. Ok. Good. You may start. If you want, you can talk or just prepare for Bandy. Ok. Ok. Úrsula, Irma y Eduardo. Ok. We have a problem. Tenemos un problema. Eduardo llega ebrio a su trabajo. Ese es el problema. Ese es el problema. Llega... Porque parece pura coincidencia. <ríe> es que no se me nota, dice. <ríe> y ni cuentas se han dado cinco años y nunca me notan. <ríe> Tenía un amigo que de verdad, yo no, yo no tomo, gracias a Dios, desde los 16 años me curé de eso. Y por eso me vine para San Salvador, desde Santa Ana. Pero bueno, a ver, entonces, todo consejo para Eduardo. Pueden ocupar cualquier modal. Piensen en las repercusiones que conlleva estar en este estado en el trabajo. ¿Sí? ¿Qué errores podría cometer en su trabajo Eduardo? Si está en esas condiciones. Y aconsejarlo más que todo. Eduardo tiene que ser un poco terco, ¿eh? No le va a costar. Ajá, ok. Está so, acostumbrado, dice. Prepare, prepare the conversation for Monday, ok? Ok, ok. Bien. Hay que meterse en el papel. Yes. Ok. Hmm. <coughs> <laughs> huh. um, Henry, Henry, are you here? Mm -hmm. mm. Yes, teacher. Okay. Bien, chicas, tenemos un problema. Henry se quiere ir de mojado. Oh. Henry se quiere ir de mojado, tiene 10 hijos y ya no hay a qué hacer porque se ha quedado desempleado y ya no, no ha encontrado trabajo. So, ¿Qué podría pasar? ¿Qué le podrían recomendar a Henry? que puede, ojo, what can Henry do? What could Henry do? What should Henry do? Ok. Podrían usar las what clauses si lo desean. What my neighbor did was he went to California first and learned to speak English and then he moved to New York So, yes, go, go. But don't forget your 10 kids, ¿ok, Henry? It's important. Ok. Es un role play donde los cuatro tienen que participar con Marta, hacer las oraciones y pasar a hacer el role play, meterse en el carácter, ¿verdad? ver los motivos de Henry porque se quiere ir, right? Make sense? ¿Tiene sentido? Ok. Sí, <laughs> okay, let's start working. Okay, tuvieron la suerte de ser el grupo cuatro, son el último grupo que va a presentar el lunes. Eh, hmm. En su caso tenemos cuatro chicas. Arely no tiene trabajo. Arely no, ¿Hola? En, Arely no encuentra trabajo. Ya buscó por todos lados, pero ojo, Arely no va a aceptar ser mesera, andar barriendo, no. Ella quiere un trabajo aquí y ganando más de mil dólares al mes. Se acaba de graduar, ¿eh? Se acaba de graduar, no sé, de bachillerato. No quiere nada que no sea aquí. Entonces, ustedes la tienen que aconsejar. Recuerden, 
you should, you could, what my neighbor did. What I'm saying is you are this, this, and this. You should, ¿ya? Aconsejar a su compañera. Sí. Primero que ella diga, ¿verdad? Es que se acaba de graduar, yo quiero tener un trabajo ganando más de mil dólares, pero... Diputado. <risa> Ajá, ¿por qué no? ¿Por qué no? We are in El Salvador. Look at the government. I mean, only kids are working in the government. I have ya to... vienen las elecciones. Right. Wow. I want to be a major. Embajado ahora. Qué genial. Now, now in English. Hey. Acuérdense, estamos viendo what clauses, estamos viendo los modales, más que todo should para dar recomendaciones, sugerencias, ¿ok? Reina, okay. Sonia. Ok. Ok, teacher. Ok, you may start. Digamos que primero... Primero quería contar la comida. Ajá. Uh -huh. ¿Qué? Para la tarde. ¿Cómo nos vamos a poner más de acuerdo para mañana, para el lunes? Ah, ok, pero vamos a hacer ahorita. Es ahorita. <risa> Okay. <laughs> okay. Uh, but, but, uh, um, I should tell you something. Uh -huh. I, uh, uh -huh. So, Joe, I should, Jennifer, I should to tell you something. In, uh, Wait, 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 wait. I should do. Mm. No me pusieron atención ayer. Tell you. I should tell you something. No <laughs> será, I need to tell you something. I need to tell you something. Debería. Ajá. Mira, I need to tell you something. Ojo. I want to tell you something. I have to tell you something. Pero, I must tell you something. ¿Ves? I must tell you something. Um, debo de. Sí. Uh -huh. Ahí ya no lleva el tú, porque es un modal. I must. ¿Sí se entendió? Okay. Good. Be careful. Entonces, Jennifer, I must. I must. Tell you. But Jennifer, I must tell you something. Okay, tell me. My ho my husband fight me. No? Beat. Beat me. Or hurt. <laughs> ¿Y por qué no le preguntas de un solo? Así como que, oh my God, Daisy, what happened to you? A, un gran bruce aquí. <laughs> you look like a dalmata. What happened to you? Look at your eye. So I'm uh -huh. And Daisy, <laughs> oh, I, I fell from the stairs. <laughs> Again? Edwin que diga, again, Edwin dice, again, oh my god, it's just, this topic, and it's real, it happens, or Edwin could be the husband. Lo pensamos, pero no quiere, dice que no lo van a dejar conectarse el lunes. What? Okay. That's a, that's a toxic relation. Okay. 
<laughs> okay, Carlos and Edwin, <laughs> keep going, keep going. You do yesterday. What do you do yesterday? Your your eyes are red, very red. Okay. Are Secretaria, okay? ¿cómo vamos? Ya lo notó. Uh, we we do you have red eyes, Simit? Ah, eyes, está bien así, eyes. We do you why why do you why you en, en, why en cuando yo respondo ustedes me dirán you shouldn't you shouldn't come in at words or you shouldn't you shouldn't no sé you shouldn't to go to words. Eh, eh, así como anda, no sé cómo se diría. Yo chulo, o sea, tú no deberías venir así al trabajo. You shouldn't. You shouldn't go. You shouldn't go to work with right eyes, with eyes red, algo así. With red eyes. You shouldn't go to work with red eyes. And I say that, hey, come on, I was in a teacher. How many say, how many, how many say that, Velorio or Vela? How do you say Velorio? How do you say? How do you say Velorio or Vela? Uh, Burial. 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 Con B de burro. B-U-R-I-A-L. Burial. Burial. B U R I R I A L A L A uh, burial <laughs> yeah B U R I A L burial <laughs> Hey you say hey, you say don you say don you say don you say don't eat. I was in a below in a burial all night or yesterday. Continue, attack me. <laughs> attack me, please. <laughs> Were, were you with um, Teacher Dequa? Were you with Teacher Dequa before? <laughs> no? Nunca han estado con Dequa. What's meaning Dequa? Dequa, el Teacher Dequa. No? No. Oh, okay. He uses that word a lot. Attack! Instead of action, <laughs> when I say action, he goes like, okay, one, two, three, attack. Attack. <laughs> That's funny. Okay, guys, prepare. Okay. Only four minutes. Uh, <laughs> are, are you ready? Um, o sea, se dividieron el grupo. Se dividieron uh, las actividades, pero dividimos este, no, estuvimos haciendo el grupo y analizando más o menos la pregunta si le podemos hacer aconsejar a negativo en positivo para que qué cosas puede hacer y qué no puede hacer. Um, para presentar, como el lunes, eso es para el lunes, ¿verdad, teacher? Yep. Ok. Eh, compartimos los números de teléfono para poder no, de acuerdo cómo, cómo vamos a hacer. El domingo en la, en la noche van a estar preparando esto. Se van a acordar de mis palabras. Sí, Marisol. Oh my God. Típico okay. salvadoreño, tiche, a última hora todo. Pero es que la vida de adultos que vamos nosotros. Ay, sí, acelerado todo. Ya 
Just one more minute. Okay. Okay. Normalmente es muy fresco, ahora ya no se acabó el tiempo. Nos vemos allá. <risa> ¿Y quién dice? Ok, let's go. Okay, okay, Bien, les acabo de enviar a su WhatsApp en la captura de los grupos como están conformados ahorita. Entonces el lunes eh, pondré a cada quien el grupo en el que va, terminarán de afinar los detalles. No todos, eh, o sea, les recomiendo que si pueden contactarse durante el fin de semana, escribirse en WhatsApp y si, para afinar detalles nada más, para que puedan hacer un buen role play. Eh, están divertidos los temas, pero créanme, esto sirve para hablar. Ya quedamos, el domingo nos echamos un café ahí en Metro Sur y terminamos la conversación. <risa> Para seguirla después del trabajo. <risa> Seguro que un café, Eduardo. Seguro que un café, Eduardo. Lleva la semita. Saco coffee, yes, saco coffee. Ay, 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 mi semita, right. Estoy haciendo otra cosa, teacher. Sí, hermano. She's gonna, she's gonna go like, hey, girls, I'm coming from work. <risa> Ok, oh, God. ya vi que son relajos ustedes. Bueno, ok, guys, thank you for being here. Gracias por estar acá. Voy a hacer en la attendance, la, el listado. Eh, ¿Está Dalila por acá? Teacher, teacher, eh, Eduardo, el ¿no? día de ayer a mí se me fue el internet cuando creo que estaba pasando la lista. No sé si me tomó nota porque claro que sí. el grupo. Ok. Sí, si no te llaman el día siguiente es porque sí te tomé nota. Eso va para todos. Ok, <ríe> si le llaman al día siguiente y le, le hablamos de inglés corporativo. Okay. El, mar, el martes me llamaron porque no estuve el lunes. No tenía ni grupo ni nada, ni, ni tuve enlace ni nada. Oh my God. Bueno, buena suerte, Eduardo, que todo salga bien. Eh, me quedo entonces con Daisy. Daisy Carolina. Ok, teacher. Good. Alexa, Marcela, Cibrián de Montenegro. Present, teacher. Good night. Okay, Arely Isabel Campos Hernández. Present teacher. Good, Good night. Good night. Dalila Abigail Hernández Meléndez. Daisy Carolina Angulo de Sánchez. Present. Edwin Esaú Galdames Calderón. Good night. Good night. See, See you Monday. Elizabeth del Carmen Vázquez Pérez. Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here to... Thank you. <laughs> Henry Giovanni Rivas Thank Rivera. Present teacher, good night. Good night. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present Thank you. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Good night. Good night. Jill Yvonne Mengíbal de Castellanos. Here teacher, good night. Good night. Juan Eduardo Flores Aguilar. 
Catherine Beatriz See Reyes you. Ventura. Uh -huh. See you. Uh, thank you, Eduardo. Bye -bye. Maria Epifania Castro. Present teacher. Good night. Good night. Marta Marisol Castillo Valladares. Present teacher. Oscar Humberto Argueta. Reina Elizabeth García Alfaro. Present. Good night. Good night. Silvia Evelyn Romero Bautista. Sonia Esmeralda Mauricio Orellana. And Ursula Esteli Gómez Martínez. Present teacher. Present teacher. Aha. Okay. <laughs> okay. Bye, guys. I'll see you on Monday. Take care. Enjoy the weekend. Thank you, teacher. Good night. Good night. Okay. Okay. Daisy, good evening. Y sus lentes. Ah, no, hombre, no me diga. De veras, pero enciende el micrófono. No, no olviden el trabajo. Así me hacían los estudiantes de, de fe y alegría. Me dejaban que estuviera hablando y hablando y hablando y de repente me decían. Todos así. <risa> Eh... Con lo de la asistencia, creo que lo tengo y luego me doy cuenta que no. <ríe> ok, bien, estas sesiones, es nuestra primera clase juntos, entonces yo siempre suelo hacer como tres o cuatro preguntas en, muy relacionadas. La primera es, ¿cuál ha sido su relación con el inglés hasta acá? O sea, sin mencionar el nombre de academias, pero ¿cómo ha venido este proceso de aprender lo que se ha de esta hora? si se ha andado rebotando ¿verdad? Eh, dentro de ese proceso ha identificado qué es lo que más le cuesta si es hablarlo, eh, entenderlo eh, escucharlo, escribirlo qué, qué es lo que más le cuesta y pues por último eh, qué estoy haciendo yo Daisy, aparte de recibir estas dos horas qué más hago para mejorar bueno pues si han dado eh, rebotando por lo general siempre he empezado en algunas academias pero no he terminado el idioma como tal entonces de momento he identificado que lo que más me cuesta es eh, hablarlo y de pronto cuando, cuando alguien lo habla y, y yo escucho pues siempre estoy como tratando de traducirlo lo que me están diciendo. Entonces lo mismo me sucede al momento de, de expresarlo. Estoy pensando en español, estoy tratando de traducirlo, que al final se me complica mucho poder decirlo, poder hablarlo, uh -huh. porque no estoy segura de lo que estoy diciendo o de, de, de lo que voy a, a decir. ¿Y pues qué estoy haciendo para mejorar eso? Mm. Pues de momento más que las clases acá, las horas clases acá, a veces trato en el trabajo como de, de repasar un poco los diálogos y todo eso, pero como me toca estar al, al frente en el mostrador, entonces yo les comentaba que ni siquiera se puede comer porque la gente llega y entonces ya uno deja de lado esto y así está. Entonces es bastante complicado. Uh -huh. Pero sí me, me han recomendado lo de ver películas, pero también... No mucho me gustan las películas, he tratado por el lado de la música, que es lo que a mí me gusta, pero de igual forma se me ¿Qué, ¿Qué música? Porque usted, bueno, eh, no sé, escucha, imagino, Bruno Mars, Adele. Más o menos por ahí. Uh, me gustan los uh, 80, 90. Uh, si me no... gusta como Michael Bolton. Pero usted tiene como 21 más o menos. ¿Ah? Me gusta Michael Bolton. ¿En serio? Sí. Música clásica. Ah, pues sí, estamos bien. Súper sí. bien, porque sí, ajá, música como de Chicago. Ajá, Chicago, yeah. Ok. Fíjese que así aprendido también. Eh, se va a decepcionar. 
algunas canciones, a mí me pasa, me pasa. Hay um, canciones como de Tracy Chapman, por ejemplo, que, que eh, es que feo lo que dice, tan bonita, cómo se escuchaba la canción y él traducirla. Aún hoy en día, escucho una canción que me gusta por el ritmo, porque es lo primero que a uno le, le, le entra en la cabeza el, el sonidito, ahí, qué chido. Pero más que todo la, la música que está saliendo ahora, híjole, hay una de Post Malone que, que con mis hijos nos gusta bastante. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. No me acuerdo cómo es que se llama Runaway, no me acuerdo Pero la letra, Dios mío Son las cosas feas, dice Y, y, y tan bonita pues la, la música Pero bueno Ajá, entonces, sí, muy bien eh, Yo les recomendaría algo más suave Cabal, cabal Los ochentas, eh, escuchar A Whitesnake Phil Collins Música tranquila Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo lo hice yo? Bueno, ¿cómo lo hice yo? Descargué las letras. Yo descargaba las letras y pues las copiaba o las imprimía. Y el punto es que yo empecé mal, porque lo que hacía era poner como yo escuchaba, lo ponía, así como lo estuve haciendo ahora en los chats, que les ponía a lot of, <ríe> así como se oye, lo escribía. Eso no se hace, ahora que soy ticha entiendo que no se hace. Sin embargo, ayuda. Ayuda a la pronunciación, a aprender la pronunciación más rápida, pero el, el problema es que el cerebro se distrae. Entonces, puede aplicar lo que les he estado diciendo esta semana. Ya tiene la letra descargada, entonces, dos días escuchando la canción y solo viendo la letra, sin abrir la boca, solo viendo la letra. Que los ojos ayuden al cerebro a adaptarse a lo que escucha. Ah, ok, aquí dijeron, uh, no sé, una palabra, aquí dijeron, Y sí, Incluso creo que hay una sí. aplicación en donde es de, de, de las canciones, uno elige una canción es adictiva. y aparece la letra completa, pero luego aparecen espacios sin, sin la, algunas palabras y uno tiene que, que colocarlas en cierto tiempo hasta sí. completar la letra de la canción, pero no recuerdo. Cómo Yo no les aplicación. quería dar eso, pero porque es muy adictivo. Súper adictivo, se llama lyricstraining.com Bueno, esa es la, la... Bueno, quiero ver. Es que está la versión en... en, en yo como yo estoy en una PC ahorita, me manda de un solo al website, pero desde el celular se puede descargar una aplicación. Ahí le voy a ver el grupo mejor. Ey, pero es que eso es súper adictivo cuando a uno le gusta la música. Y sí, eso ayuda gramaticalmente. Pero lo que yo les recomiendo, o sea, es para hablar más rápido. Ahora, enfocarse en no traducir. No necesito saber qué dice, sino hablarlo, pronunciarlo mejor. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo a abrir el oído, a poder pronunciar mejor. Eh, y cualquier cosa, bueno, mire, ah, empezó mencionando algo, mencionando algo que le cuesta... hablar, cuando el problema o el talón de Aquiles es hablar es un problema más, más, más de uno ¿no? usted es tímida supongo le da penita hablar con la gente uh -huh. sí ah pues mires el espejo mires el espejo ¿Tiene que tener miedo a, a equivocarse o qué? porque ya sube un tiempo En, en el aeropuerto mm. con un, un programa en el aeropuerto y era de, de recibir y sacar de extranjeros entonces por lo general a veces casi siempre me quedaba como un poquito atrás de los demás pero siempre había un momento en que había que atenderlo entonces yo recuerdo que antes de que mis jefes me metieran hicieran la gestión para meterme al aeropuerto uno de ellos me hizo la entrevista eh, Empezó con español, pero luego del tome asiento y lo demás, fue todo en inglés. Entonces, para mí fue como, como un choque y él solo entendía lo que él me decía, pero no sabía cómo expresarme. Llegó un punto en que le dije que sí, sí podía hacerlo en español. Entonces, él me dijo que cuál era mi problema en sí, porque todo le estaba respondiendo todo lo que él me había dicho en inglés. Sin embargo, no sabía cómo expresarme en inglés. Entonces me dijo, no, pero igual la vamos a meter. Ella se lo va a quitar eso, me dijo. Y ¿En como, serio? Bueno. Vaya. Y no sí. se me quita. 
<risa> y no se me quitó eso. Ay, no creo. Bueno, pero sí, eh, hay que convencerse a uno mismo. Mucho, ¿eh? A mí, cuando empecé en el 2014, me decía una, una persona que me ayudó a formarme, la primera persona, me dijo, es que mira, vos sos buenísimo, pero mientras que vos no lo creas, no va a pasar. Porque tenía clases, wow, vea, y clases normales. Así me decía, esta clase estuvo normal. La siguiente, súper bien. Pero, ¿qué te pasa? Tenés que creer. Y esto tiene mucho que ver con su estado de ánimo. Con su estado de ánimo. Aprendí como profesor que en 10 segundos antes de la clase me tengo que enfocar en durar todos los músculos de mi cuerpo y decirme, soy el mejor profesor, soy el mejor profesor. Vamos. Y así se, se entra a algo de otra, con otra kinestesia. O sea, ya preparado. Entonces, ánimo, ánimo. ¿Ok? Cualquier cosa ahí estoy. Me okay. puede escribir por WhatsApp si necesita algún consejo, alguna idea del de algo que quiera hacer, digamos, o sea, fuera de la clase para mejorar, ¿ok? okay. Good. Sí. good night. Thank you, teacher. Bye, good night. Bye, bye.